Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y hoy tengo a prueba un equipo que recién ha llegado a mis manos. Hoy te voy a mostrar cómo funcionan las cámaras, las tres cámaras del LG V10. Muy bien, ya tenemos a prueba entonces al LG V10, el nuevo equipo de LG, a la venta en el mercado peruano. Y me llama mucho la atención lo que es capaz de hacer este equipo en el tema de grabación de video. El, en el caso del foco, como ves, es bastante profundo. Tengo en la pantalla extra el, el control de zoom, así que es tremendamente útil cuando quiero aplicar zoom y no necesito que la mano me estorbe encima de la imagen. Acá se está distorsionando un poco, vamos a ver si hacemos un foco. Ah, ahí está, mini grado de detalle. Ahí está el zoom, muy veloz. Insisto, el zoom no lo estoy aplicando directamente en la pantalla, sino tiene una pantalla extra en la parte de arriba. Puedes ver el unboxing para entender lo que te estoy contando. Tengo foco automático también. Aquí ya debería irse para acá. Uh, está fallando el foquito. Ahí está, ahora sí regreso a la toma. Cuenta con Steady Shot y estabilizador óptico de imagen. Maneja muy bien el contraluz. ¿eh? Es el mismo lente del G4, nada más que cuenta con unos cuantos añadidos en software. Como ves, la imagen, el estabilizador trabaja sumamente bien. Acá ahí tenemos un, un, un detalle muy, muy iluminado. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Mira el desenfoque. Apertura 1.8. Tremendo trabajo el de este lente. Tremendo. Y eso que estoy trabajando en el, en el modo semiautomático. Tiene un modo manual que es tremendo también, en el que se colocan muchas de las opciones de configuración. Ahí está. Muy bien el trabajo del guía. Hasta acá nada más que cuando regreso se me pega un poco. Vamos a regresar. Ahí está, recién vuelve. Parece que hay un tema de lag en el dispositivo pero como te digo trabaja sumamente bien vamos a ver el letrero de wifi para ver el detalle no se pierde mucho pero como ves la estabilización óptica trabaja muy bien vamos a hacer prueba 4k en un rato también este equipo cuenta con 32 gigas de interna así que puede aguantar los 5 minutos tradicionales del 4k Mira ¿cómo, cómo despega el borde de las flores con el, la cantidad de luz que hay. Luz directa. Y mira cómo maneja el tema del regreso al, a las sombras. Muy bien. Hace un muy bonito trabajo este lente. El balance de, de luz y color en el lente es muy parecido al que tengo frente a mí. En verdad, tremendo trabajo. Y me estoy moviendo chuscamente y... Igual se ve bastante bien todo. Foco. Mira el buque atrás. Muy buen trabajo el del día aquí. ¿eh? Ya lo habíamos grabado en el G4. Eso me preocupa un poco. El, el regreso al, al foco total. Pero en fin. Nuevamente zoom para el detalle. Ahí está. Regresamos. Y ahora voy a mostrar... Una toma con el lente delantero, pero solamente con un lente. Bien, este es el lente delantero, uno de los lentes delanteros. Vamos a ver cuál es. Ah, es el segundo. Ok. Hay dos lentes en la parte de adelante, que son dos puntitos. Que están uno muy pegado al otro. Y lo que permite es un mayor ángulo de visión en, el, en la toma selfie. En este caso, por ejemplo, como ves, eh, al usar un solo un lente, tengo 80 grados de apertura que bueno, eh, en verdad es bastante buena, pero no es suficiente si lo comparo con el otro. Ahora, eh, igual acá hay un detalle respecto al equipo, como pesa 190 gramos y se nota un poco y, y, y esta parte ya empieza a arquearse y empezar a doler. Estoy estirando ahí más o menos el brazo para que pueda entrar, pero ya siento esta parte que me empieza a doler por el peso del equipo. No es que sea una nena, sino que el estar con un equipo bastante pesado ya genera estas cosas porque no tiene que estar con el brazo quieto buen rato. Pero hace un buen trabajo igual, graba 180, 30 framos por segundo. Ya hace una buena chamba, creo yo. Ahora vamos a ver el otro plano, pero con las dos cámaras prendidas. 
está, esto es lo que te decía, ahora he encogido el brazo mucho más, es mucho más cómodo y tengo una apertura de hasta 120 grados en la toma y hace un enorme, enorme encuadre por ejemplo, ahí en la toma anterior me debería ver así con, con el brazo estirado como lo estaba haciendo antes y mira la cantidad de información que entra, es enorme las dos cámaras lo que hacen es combinan los tiros de ángulo y ahí está, tenemos un resultado, acá tengo la primera y la segunda y sí, está eh, haciendo un excelente trabajo el tema de la cámara delantera, súper bien, súper cómodo. Ahora sí uno entra con gran calidad, con un encuadre mucho mayor, ya no se pierde detalle. ¿Quieres tomar una foto en grupo? Entran hasta 10 ahí. Mira, ahí está la toma. No tanto como una GoPro, pero bastante amplio también. Muy bien, tengo a prueba esta cámara entonces. Bueno, este equipo, el LG V10, ¿qué te pareció? Eh, Creo yo que hace un buen trabajo, ¿eh? es un excelente combo de cámaras, el asunto es que las cámaras delanteras tienen 5 megapíxeles de resolución y no por tener las dos juntas se amplía a 10, no, se sigue manteniendo en 5 pero hace este, esta combinación de ángulos para que no tenga una toma de mayor, de mayor amplitud. Deja tus comentarios debajo del video, dale pulgares arriba, si te gustó, coméntalo y compártelo en tus redes también y suscríbete aquí a mi canal de YouTube en youtube.com slash gbdel, también voy a hacer una toma con calidad 4K. Así que no te pierdas los detalles del siguiente video. Gracias.